హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఆరడుగుల అందగాడు గోపీచంద్ హీరోగా అందమైన బామ మెహరీన్ హీరోయిన్గా కొత్త డైరెక్టర్ చక్రీ దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది సినిమా మనందరినీ ఆలోచించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది ఈ చిత్రం గురించి బోరడని విశేషాలు మాట్లాడడానికి హీరో గోపీచంద్ అలాగే ప్రభాస్ శ్రీను శ్రీనివాస్ రెడ్డి మనతో పాటు ఉన్నారు మాట్లాడేద్దామా రండి హలో అండి గురికి సో మామూలుగా అయితే ఎక్కువగా ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూలో అన్ని నవ్వులు ఉంటాయని అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే నా పక్కన మీరు ఆయన పక్కన ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి కాదు మామూలుగా అయితే గోపీచంద్ గారు కొంచెం తక్కువగా నేను అడిగిన ప్రశ్నకి అలా క్లుప్తంగా జవాబిస్తూ ఉంటారు కానీ ఇవాళ మీరు ఎక్కువగా ఇవ్వాలండి లేకపోతే వీళ్ళ నవ్వులు ఎక్కువ అయిపోతాయి ముందు సో పంతం సక్సెస్ అవ్వాలి అని పంతం పట్టు వస్తున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే టీజర్ ట్రైలర్ అన్ని కూడా అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి సో ఈ పంతంతోనే తీసినట్టు కనిపిస్తున్నారు డైరెక్టర్ గారు సో ఈ పంతం వెనకాల పంతం అసలు ఏంటి ఎలా జరిగింది బేసిక్ కథ వచ్చింది నాకు బేసిక్ మన ప్రసాద్ మురళి గారు మన రమేష్ రెడ్డి రైటర్ గారు వాళ్ళిద్దరు కథ తీసుకొచ్చారు మేడం అంటే ఒక కుర్రోడ్ దగ్గర కథ ఉంది సార్ మీరు తప్పకుండా వినాలని చెప్పి నన్ను ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్రసాద్ గారు అయితే టూ టైమ్స్ ఫోన్ చేసి కానీ నేను చెప్పాను వింటానన్నా నీకు మళ్ళీ ఫాలో వింటాను కానీ వదిలేశారు రమేష్ రెడ్డి గారు అయితే చాలా రోజులు నన్ను ట్రావెల్ చేశారు సార్ ఇప్పుడు వింటారు ఇప్పుడు వింటారు అని నిజంగా ఈరోజు చక్రీ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అంటే రమేష్ రెడ్డి గారు ప్రసాద్ మురళి వారు వాళ్ళే డైరెక్టర్ అయ్యాడు అనమాట వాళ్ళు ఇద్దరు మామూలుగా అయితే డైరెక్టర్ వెనకాల పడుతూ ఉంటారు అంటే తన కథ బాగుంది సార్ మీ రోజులు కూడదు ఎట్లయినా వినండి వినండి అని చెప్పేసి వారు వెంటబడి వెంటబడి రమేష్ నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఇద్దరు అందుకని వాళ్ళు చెప్పారు అనమాట బట్ వన్స్ వచ్చి చక్రి వచ్చిన దగ్గర కథ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ సిట్టింగ్ లో కథ మొత్తం చెప్పాడు చాలా బాగుంది అన్నాను కానీ ఒకటే క్వశ్చన్ చక్రి నాకు ఇందు రెండు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జర్నీ కొంతమందితో కథ బాగా చెప్పావు కానీ బాగా తీస్తావా అని చెప్పాడు కాదు ఆయన కొంచెం బెటర్గా రాసుకున్నది కూడా ఇంకా సూపర్ బెటర్ చేస్తుంటారు మా తర్వాత దాంతో లేదు సార్ ఛాన్స్ తప్పకుండా బాగా చేస్తాను సార్ నేను ప్రూవ్ ప్రూవ్ చేసుకుంటే దగ్గర ఇప్పుడు ఏం లేదు అన్లెస్ నాకు ఛాన్స్ వస్తే తప్పుతాను సార్ ఓకే చేయండి దాని తర్వాత ఎట్లయితే చెప్పాడో అంత బాగా తీసేది ఓకే అండ్ నిజంగా ప్రతి ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తుంది ఆ పంతం అనేది ఆయనలో ఉన్న పంతం అనేది డెఫినెట్గా థియేటర్లోకి జనాలు రప్పించేది థియేట్రికల్ ట్రైలరే ఆ ట్రైలర్ అలరిస్తూ ఉన్నాయి అంటే థియేటర్కి మేము వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నట్టు అనమాట అని వ్యూస్ దాని కింద ఉన్నాయి అంటే బికాస్ అంతమంది దాన్ని చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యారని అర్థం నిజంగా మీ పంతానికి తగ్గ ఫలితం దక్కేలాగే అనిపిస్తుంది లేకపోతే మీరే చేయాలని డైరెక్టర్ గారు పంతం పడితే మీరు వచ్చారా దీనిలోకి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో మినిస్టర్ గారు పీఏ క్యారెక్టర్ అంటే అవుట్ అండ్ అవుట్ యాజ్ యూజువల్ మినిస్టర్ పక్కన పంచ్ చేసే క్యారెక్టర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ త్రూ అవుట్ క్యారీ అయ్యే క్యారెక్టర్ సో ఈ సినిమాకి కనెక్టెడ్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అనమాట ఏదో ట్రాక్ లాగా వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా సినిమా కనెక్టెడ్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అండ్ సీరియస్లీ ఇంతకుముందు సినిమాల్లో ఎక్కువగా కామెడీ అంటే ఒక ట్రాక్ అంటూ ఉండేది బట్ నవే డేస్ కొంచెం తీసే విధానం ప్రేక్షకులు చూసే విధానం ఇంకోటి ఏంటంటే నేను యాక్టర్ అవ్వడానికి బేసికల్ గా ఒక విధంగా కారణం మా హీరో గారు ప్రభాస్ గారు ఆయన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సాయంత్రం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఇక్కడ మాట్లాడే సినిమా చేయొచ్చు కదా ఇది సినిమా ట్రై చేయొచ్చు కదా అనేవారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అప్పుడు ఫస్ట్ లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఒక్క సలహా ఇప్పుడు చూడండి నిజంగానే ఆయన పక్కన మాట్లాడడానికి అప్పుడు అలా మీకు బిహైండ్ ద స్క్రీన్ అంటే మిమ్మల్ని నవ్వించారు ఆయనలో యాక్టర్ ని మొత్తానికి చేస్తే బాగుంటుందని గుర్తించారు ఆ టైంలో ఆయన చేస్తున్న టైంలో చేస్తున్నప్పుడు చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒకసారి నవ్వు వచ్చిందంటే ఆగదు మామూలుగా ఒక సీక్వెన్స్ లో నేను తను మన సీన్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఏదో పని చేసేస్తాడు సీన్ ఏమో అక్కడ కెమెరా పెట్టి వెయిట్ చేస్తాడు ఇక్కడ మేము నవ్వుతా కూర్చున్నా ఏం సార్ రెడీ అని ఉండండి అక్కడ అక్కడ నవ్వు ఆగలేదు పని ఇన్ఫాక్ట్ ఈయన అదే చేస్తారు అందరితో యాంకర్స్ తో కూడా బికాజ్ ఒక ప్రశ్న అడుగుతాం ఆయన ఏదో డైలాగ్ వేస్తారు ఆ నవ్వు ఆగదు ఇంకా అరగంట అయిపోతుంది మేము అక్కడ క్రియేట్ చేసేసుకునేవాడు సెట్ లో ఆన్ సెట్ లో అక్కడ అక్కడ రమేష్ రెడ్డి గారు బాగా బాగా ఇష్టం ఆయనకి ఈ సినిమా ఆయన చెప్పినట్లు లొకేషన్ లో కూర్చునేవాళ్ళు ప్రతి డైలాగ్ అలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం హీరో గారు చెప్పు హీరో గారు చెప్పు హీరో అలాగే కలిసి చేసుకునేవాడు సో స్పాట్ ఇంప్రోవేషన్ ఎక్కువ ఉండింది అండ్ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కూడా కదా ఒక సినిమాకి బికాస్ అప్పటికప్పుడు యాక్టర్స్ ఏది నచ్చింది రాసినప్పుడు రాసి ఇచ్చిన వాళ్
అయితే ఈ సినిమాలో మమ్మల్ని ఎంత వరకు నవ్విస్తారు ఆయన చెప్పారు కదా చాలా సీరియస్ గా ఆయన ఉన్నా కూడా ఆయనే నవ్విచ్చేసారని సో ఈ కాంబినేషన్ తో మీకేమన్నా అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిందా సినిమాకి ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే లింక్ ఉన్న ఎమోషన్ ఉందో దాంట్లో కూడా పార్ట్ అనమాట అక్కడ ఆ పరిచయం వద్దు నా క్యారెక్టర్ హీరో గారికి అక్కడ నుంచి పక్కన త్రోట్ అంటే దరిదాపుగా చెప్పాలో చెప్పకూడదు తెలియదు కానీ కోర్ట్ సీన్ ఇస్ దెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీన్ అంటే దరిదాపుగా మొత్తం ఆ సినిమాలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ ఆ సీన్ లో ఉంటారు అంత మంది ఆర్టిస్టులతో అంత పెద్ద సీన్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ అనేది గొప్ప విషయం ఒక కొత్త డైరెక్టర్ అంటే నలుగురు హిందీలు వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సీన్ కంటెంట్ తెలియజేయాలి సీన్ పండించాలి ఇవన్నీ అసలు చాలా కష్టం ఆ సీన్ కూడా మెమరబుల్ జర్నీ అంటే ఇప్పుడు రాళ్లపల్లి గారు గిరిబాబు గారు ఇంత పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో కలిసి పని చేయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం నేను ఇంకో ప్రశ్న అడగడానికి ఇందాక నుంచి రెడీ అయి ఉన్నాను కానీ అసలు ఆగట్లేదు అక్కడ నుంచి నిజంగా ఇంత మంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న యాక్టర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే నాట్ ఏ జోకండి చాలా చాలా కష్టం టైం లిమిట్ డెఫినెట్ గా కదా ఆ లిమిటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్ వైపు నుంచి కూడా ఖర్చు కూడా ఎక్కువ అయిపోకూడదు ఒక డే మళ్ళీ ఇందాక అన్నారు హాఫ్ డే పర్మిషన్ అడిగితే ప్లీజ్ నాకు ఫస్ట్ సినిమా అని డెఫినెట్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి డైరెక్టర్ కెమెరా మ్యాన్ వాళ్ళందరూ ముందర డిస్కస్ చేసుకోవటం బిఫోర్ డే ఈవినింగ్ మొత్తం దానివల్ల వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ అయింది అనమాట ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్టిస్ట్ లో వాళ్ళకి సీన్ చెప్తే వాళ్ళు చేసేస్తారు కరెక్ట్ ప్లస్ వాళ్ళు కూడా డైరెక్టర్ ఎంత కోఆపరేట్ చేశారంటే ఇన్ని డేస్ లో తీయాలని ఒక ఇది ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి సినిమాల్లో <laughs> గ్లామర్ కోసం వచ్చారా వెళ్ళారా అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మెహరీన్ పాత్ర ఎంత వరకు ఈ ఫిల్మ్ ట్రాక్ కూడా మీకు బాగా లవ్ ట్రాక్ చాలా బాగుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో ఉంటుంది మాది ఏదైతే కామెడీ ట్రాక్స్ నాది తంది పృథ్వీ వీళ్ళన్నీ ఎట్లా ఉంటాయో ఒక మెహరీన్ ట్రాక్ కూడా అంత బాగా బాగా వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు చాలా బాగా ఎంటర్టైన్మెంట్ వే ఉంటుంది లవ్ సీన్స్ అండ్ మీలో కూడా టూ షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో అదే డబుల్ యాక్షన్ కాదు షేడ్స్ షేడ్స్ మల్టీ స్టేజ్ ఆ మీకు ఎప్పటి నుంచో గోపీచంద్ గారు తెలుసు ఆయన సినిమాలు కూడా చూసింటారు మీరు చాలా వరకు సో ఈ సినిమాలో చేస్తున్నప్పుడు ఎంత వరకు ఆయనకి ఈ సినిమా ప్లస్ అంటారు ఆయన కొత్తగా ఏమన్నా చూడడం జరిగింది ఈ సినిమాలో మీరు కొత్తగా అంటే ఇప్పుడు ఇందులో మల్టీ షేడ్స్ ఉంటాయి మినిస్టర్తో ఒకలాగా హీరోయిన్తో ఒకలాగా ఫ్రెండ్ ఆ రిలేషన్ ఏది కూడా ఎక్కడ ఏదో పెట్టిడు ట్రాక్ ఉండదు అన్ని లింక్ టు ది ఫిల్మ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సో అన్ని షేడ్స్ బాగుంటాయి ఇందులో ఎందుకంటే నాకు తెలిసి అన్ని సినిమాలు కానీ బాగా కామెడీ చేశారు ఇందులో కానీ ఆయన చాలా సినిమాలతో కామెడీ చేశారండి నాది తంది పృథ్వీది ప్లస్ తిను జాయిన్ అయినప్పుడు ట్రాక్స్ అన్ని ప్లస్ మళ్ళీ మన జయప్రకాష్ రెడ్డి గారిది ట్రాక్స్ చాలా బాగుంటాయి మా టీజర్ లో కూడా మా డైలాగ్ బాగుంటుంది లోపల నుండి బయట వేస్తాం బయట ఉంది టింగ్ టింగ్ అనేది రమేష్ రెడ్డి గారు ఆయనే చేతి చూపించి పాపం బాగా రాశారు కష్టపడే కదా రైటర్ దాన్ని అంటే ఒక్కొక్క అంటే అన్ని కుదిరినాయి సినిమాకి ఒక్కొక్క సినిమాకి మనం అన్ని కుదిరితేరు చెప్పాలంటే అద్భుతంగా ఇస్తారు ఆయన ఈ ఫిల్మ్లో పాటలు మామూలుగా ఫస్ట్ ఈ సినిమా స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు దీని మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే సినిమాలో ఫోర్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఆ సాంగ్స్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని మీద బేస్ చేసింది అనమాట ఎవరు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు మామూలు చక్రితో గోపీసుందరికి వెళ్దాం ఈ వెరీ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగ
సాంగ్స్ అనేది ఇంక నువ్వు తీసుకునే దాంట్లో ఉంటుంది ఏమి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర అయినా కూడా నువ్వు వెళ్ళి నీ టేస్ట్ని బట్టి తీసుకోవాల్సిందే అండి ఫస్ట్ కొంచెం హెస్టేట్ చేశారు అందరూ బట్ తర్వాత లేదు వెళ్దాం అని చెప్పేసి లాస్ట్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది హీ గివెన్ ఏ సూపర్ బాడియో బాడీ చాలా బాగా బాగా ఇచ్చాడు ఈవెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చాలా బాగా చేశారు అనమాట ఓకే అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిలిం కదా యా ఉంటుంది డెఫినెట్గా అంటే ఒక ఇలాంటి నెంబర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఓకే మనం ఏది నేను చూసుకున్న అబ్బాయి ఇట్లాంటి సినిమా ఎందుకు చేశాను రా బాబా అని అనుకునే సినిమా అయితే చేయలేదు సినిమా ఎండ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అనేది రెస్పెక్ట్ ఆడచ్చు మార్నింగ్ టిఫిన్ డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ మించి చేసిన సినిమా అండి ఎక్కడ ఏ సీన్ లో కాంప్రమైజ్ కాకుండా ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఆ విషయంలో హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అన్నిటికీ మన ప్లస్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ప్రసాద్ మూరల్ల గారు ఈజ్ లైక్ ఎ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒక ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కెమెరా కెమెరా కాకుండా ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ షార్ట్ డివిజన్ అన్ని కరెక్ట్గా చేసుకొని ఈ రోజులో ఎన్ని షార్ట్స్ తీయాలి అన్ని టైం కన్నా అన్ని కరెక్ట్గా చేసేది ఇంకా డైరెక్టర్కి ఫుల్ ఒక రైట్ హ్యాండ్ లాగా ఆయన ఉన్నారు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ హీరో గారు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ నమ్మడం ఒక ఎత్తు అయితే అలాంటి కెమెరా మెన్ వరకు కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఓకే సో చక్రి గారి గురించి మీరు చెప్పండి ఏదన్నా మీరు నోటీస్ చేసింది ఉందా ఎప్పుడైనా ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మేము అడగడానికన్నా ఉంటుంది అంటే ఎటువంటి పర్సన్ కామ్ గా ఉంటారా సైలెంట్ గా ఉంటారా లేకపోతే గోల్ కామ్ గా ఉంటాడు అంటే యాక్చువల్ గా అతను డిపార్ట్మెంట్ లో చేసినప్పుడు చేసాం మేము సినిమాలు చేసినప్పుడే పరిచయం అప్పుడు అప్పటి నుంచే మాకు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉండేవాడు దాంతో ఇప్పుడు డైరెక్టర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఈ సినిమాకి సో ఇన్ని సినిమాలు ఇంతమంది డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేశారు చక్రిలో ఏది ప్లస్ అనుకుంటున్నారు మీరు చక్రి ఈస్ వెరీ కామ్ ఫెలో ఓకే అంటే తనకి ఏం కావాలనేది కూల్గా వచ్చి చెప్పేసి వెళ్తాడు సార్ ఇది కావాలి సార్ చెప్పేసి ఏమాత్రం హడావుడు ఏం ఉండవు కామ్గా కామ్గా కూర్చుంటాడు బట్ తనకి తనకి ఏం కావాలని తనకు తెలుసు క్లీన్గా ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి సార్ నాకు ఇది కావాలి సార్ ఒకవేళ లేదని ఇంకొంచెం సార్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఓకే వెరీ ఫోకస్డ్ పర్సన్ ఇరవై నాలుగు సినిమాల ఎక్స్పీరియన్స్తో అంటే అన్ని రకాల సినిమాలు ఉన్నాయి అందులో నవ్వించే సినిమాలు ఏడిపించే సినిమాలు ప్రయోగాలు అన్ని అన్ని రకాల సినిమాలు ఉన్నాయి సో ఆ సినిమాలకి ఈ సినిమాకి అంటే ఈ సినిమా మీరు ఇందాక అన్నారు ఇది చాలా నాకు నచ్చింది అండ్ కరెక్ట్ మంచి సినిమా దొరికింది నా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ మంచి సినిమాలు చేశాను ఏంటంటే నాకు దీంట్లో ఎందుకు హ్యాపీనెస్ అంటే ఈ సినిమా ఈ స్టోరీలో ఎస్పెషల్ నేను చేసిన ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ ట్వంటీ ఫోర్ మూవీస్లో మామూలు కమర్షియల్ మూవీస్ చేశాను అన్నీ చేశాను ఆల్ కామెడీ ఫ్యామిలీ అన్నీ చేశాను బట్ నాకు ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ అనే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి చూసారా అవి నాకు చాలా తక్కువ వచ్చింది నాకు బాగా నాకు అట్లాంటి సోషల్ అవేర్నెస్ నాకు ఫస్ట్ యజ్ఞంలో ఉంది బికాస్ టూ గ్రూప్స్ కొట్టుకుంటే మధ్యలో జనాలు నలిగిపోతే అక్కడ ఒక రివల్యూషన్ రావటం అనేది ఆ స్టోరీ బాగా నచ్చి అంత బా బలమైన స్టోరీ అనమాట బట్ దీంట్లో కూడా ఒక ప్రాబ్లం జరుగుతుంది అనమాట అది మేము ఎత్తి చూపడానికి ట్రై చేసాం అట్ ది సేమ్ టైం దానికి ఈ సొల్యూషన్ ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుందని మాకు తెలిసిన రీతిలో మేము చెప్పగలిగాం అనమాట ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ఆర్ నాట్ బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అరౌండ్ లేదు లేదు సార్ అవును కదా అనుకుంటారు ఆడియన్ గ్యారంటీగా ఓహో ఇది నిజమే కదా ఇంత ఈజీ కదా ఎందుకు దీనికి ఎట్లా అవుతుంది అంటే జరుగుతున్న ప్రాబ్లం మేము కరెక్ట్గా ఎత్తి చూపగలిగాం ఒక మంచి సోషల్ మెసేజ్ ఉంది వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అరౌండ్ అందుకని నాకు బాగా తృప్తిగా ఉంది ఈ సినిమా సినిమాలని కొన్ని చూసి సినిమా నుంచి బయటికి రాని మర్చిపోతాం కానీ నాకు తెలిసి ఈ సినిమా కొంచెం ఆలోచింపజేసేది ఓ ఇట్ల జరుగుతుంది అనేది అదైతే నేను నాకు నేను అనుకుంటున్నాను అట్లా యా డెఫినెట్గా ఆడియన్ సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎంతో కొంత అట్లీస్ట్ అంటే మా పూర్తిగా మారిపోతారు అనకపోయినా ఒక్కొక్కరికి రెండు గంటలు గుర్తుంటుంది ఒక రెండు రోజులు గుర్తుంటుంది ఒక్కొక్కరికి గుర్తుండొచ్చు ఇంకా ఎక్కువ దాన్ని ఓకే చేయొచ్చు కూడా చేద్దాం అనుకోవచ్చు కూడా సో బట్ యాక్టర్కి చేసిన యాక్టర్కి ఎలా ఉంటుంది ఏదైనా ఆ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ లేకపోతే దానివల్ల ఏదైనా చిన్న చిన్న మార్పులు కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో జరుగుతూ ఉంటాయో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ చూసినప్పుడు కానీ ఈ సినిమాని కాదు నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను మామూలుగా సినిమాలు చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని మన లైఫ్లో జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని కొన్ని మనం సీన్స్గా చేస్తూ ఉంటాం ఒక్కోసారి కొన్ని కొన్ని మనకు తెలియని కూడా చేస్తాం ఆ ఫీలింగ్ డెఫినెట్గా మన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అవును 
సో నిజంగా మీరు పంతో పాటు మాట్లాడుతున్నట్టు ఇంత ముందు సినిమాలు కంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను సో అలా సెట్స్ మీద మాట్లాడి మాట్లాడి అలవాటు అయింది అనుకోవచ్చు సీరియస్లీ మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం యూనో సమ్టైమ్స్ లేకపోతే మేము ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని వన్ మూత్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఎప్పుడైనా ఇంత అందమైన హీరో ఎదురుగా కూర్చున్నప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాం క్వశ్చన్ మీరు షార్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తే మాకు రెండో క్వశ్చన్ గుర్తురావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా బట్ ఇప్పుడు మీరు సో ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే బాగుంది ఇలా అయితే సో ఇవాళ వరకు అది ఒకటి ఉండేది దాన్ని అనుకుంటారు కానీ నాకు ముందు నుంచి తెలుసు కాబట్టి టాక్ ఇంటెన్షనల్ వచ్చి మాట్లాడటం ఉండదు కానీ మాట్లాడితే అంతా మాట్లాడతారు చాలా మంది ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడరేమో ఎందుకులే అన్నట్టుగా ఉంటారు మాట్లాడితే అంతేనా మాట్లాడతారు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆయన తీసుకోవాలి అనమాట తీసుకోవాలి వెల్ మీరు చెప్పండి గోపీచంద్ గారు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు కదా ఏంటి ఆయన స్ట్రెంగ్త్ ఏమనుకుంటారు స్ట్రెంగ్త్ అంటే ప్రాక్టికల్ అండి ఓకే యు నెవర్ బీన్ లైక్ సినిమాటిక్ ఉండదు బాబు నువ్వు అంటే ఆయన ఆల్్రెడీ ఇక్కడ ఉంటేనే అంత అయితే ఉంటారు ఆయన అసలు ఉండదు ఏదైనా పాయింట్ టు పాయింట్ ఏదైనా డైరెక్టర్ గారికి అడిగేది కూడా తను ఎప్పుడు ఇప్పుడు నా షార్ట్ ఉందా అదే చేస్తున్నాం ఈ రోజు లేదా ఓకే లేదు అంటే ఎందుకు చేయరు కూడా ఆయన తెలుసు ఓకే సో ప్రాక్టికల్ గా ఉంటారు ఓకే అండ్ పగడం కాదు సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది గోపి గారితో అంటే హీరో గారితో ఏంటంటే ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది ఏదన్నా ఒక డైలాగ్ చెప్తే ట్రైలర్లో చూస్తే మీరు లాస్ట్ డైలాగు ఇలా చేసి ఇలా చేసి లీడర్స్ కావాలని డాడ్ నుంచి వస్తారని క్వశ్చన్ ఉంది చూసారు అది స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఆ ఇంటెన్షన్ మాత్రం మిస్ అవుతాయి ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఇది లైటర్ వేసిను ఇది హెవీ సీన్ అనే అట్లేం ఉండదు అనమాట అనుకున్నట్టు యూనో ఇవాళ రేపు ప్రేక్షకులు చూసే విధానం తీసే విధానం కూడా మారింది అని చెప్పి చాలా వరకు అంటే మైండ్ సెట్స్ మారినాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకుంటే నేను స్టేజ్ మీద లాస్ట్ టైం ఆడియో ఫంక్షన్లో ఉన్నాను అంటే చాలా మంది మీ నాన్నగారు లాంటి సినిమాలు స్టోరీస్ ఎందుకు మీరు అటెంప్ట్ చేయటం లేదు అని చెప్పేసి అంటే నా దగ్గర మంచి అట్లాంటి తగిన స్టోరీస్ అట్లా అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మారిపోయింది అప్పుడు జనరేషన్ మీద ఇప్పుడు జనరేషన్ మీద ఒక మెసేజ్ చెప్పాలనుకో స్టేట్గా చెప్తే ఇప్పుడు జనాలు రిసీవ్ చేసుకోరు మైండ్ సెట్స్ మారిపోయి దే ఆఫ్ మే ఆఫ్ మేకింగ్ ఆఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ది మూవీ మారిపోయింది వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో కమర్షియల్ వేలో చెప్తూ మనం చెప్పాలనుకున్న మెసేజ్ షుగర్ కోటెడ్గా ఇవ్వాలన్నమాట నాకు తెలిసి అందుకని నేను ఈ సినిమా నాకు అంత దగ్గరగా అనిపించింది కొంచెం ఆ సోషల్ అవేర్నెస్ ఉంది నాన్నగారు చేసిన సినిమాలు చేయటం లేదు ఎందుకు అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ అంటే దీంట్లో నాకు కొంచెం ఉంది నేను ఐ వోంట్ టెల్ ఆ రేంజ్లో ఉండేది అని చెప్పాను అట్లాంటిది ఉంది దీంట్లో సాలిడ్గా ఉంది మెసేజ్ అనమాట స్కూల్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు రేపటి పౌరులు అనే సినిమా ఖమ్మం వినోద థియేటర్లో విపరీతమైన ఫుల్ క్రౌడ్ అసలు మామూలుగా ఉండదు ఓరో స్కూల్ ఎగ్ కొట్టి వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి నించున్నాం అంటే డే డబ్బులు ఏం లేవు నా దగ్గర థియేటర్ దగ్గర ఉన్నాం టికెట్స్ అయిపోయినాయి హౌస్ ఫుల్ బోర్డు వెళ్ళిపోమంటున్నారు వెళ్ళిపోమంటున్నారు నాకు ఎందుకో సిక్స్ సెన్స్ ఈ సినిమా నేను చూస్తాను ఫీలింగ్ ఎందుకో లాస్ట్ మూమెంట్లో ఒక అతను వచ్చి నువ్వేంటే అన్నాడు అంటే వృత్తినే ఉన్నా అండి సినిమా చూద్దాం అండి సరే మా ఆవిడ ఒకటి రాలేదని నన్ను ఫ్రీగా తీసుకెళ్ళి చూపించాడు సార్ రేపటి పౌరులు రేపటి పౌరులు అనే సినిమా అద్భుతం ఆ జీన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఆ డైరెక్టర్ కూడా ఆ డైరెక్షన్ ఆ స్కిల్స్ కూడా లోపల ఉండి ఉంటాయి మీకు స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు యాజ్ అ డైరెక్టర్గా వింటారా ఆడియన్గా వింటారా లేకపోతే మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న ఇమేజ్తో వింటారా ఆడియన్గా వింటా మామూలుగా దాని తర్వాత దాన్ని వినింత బాగా నచ్చి దాని తర్వాత దాని తర్వాత డెప్త్ వెళ్తాం ఫస్ట్ వినేటప్పుడు ఆడియన్ లానే వినాలి మనకు కదా నేను మనం హీరో హీరో లాగా అనుకుంటే అన్ని కథలు నచ్చుతాయి వచ్చి పొగిడేసి సార్ మేము లో యాంగిల్ పెట్టి కట్ కట్ చేస్తే ఓకే నాకు అలానే చెప్తారు అండి నిజంగానే కొంతమంది అట్లా చెప్తారు ఓకే అందుకని మోసాబు ఈ సినిమా తర్వాత నువ్వు దొరకవు అందుకని నేను ఎక్కువ ఎందుకంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంటే బెటర్ అది ఇచ్చేసి నేను చదువుకుంటాను అది ఇంకా నాకు కంఫర్టబుల్ అంటాను చెప్పడం కంటే స్క్రిప్ట్ ఇస్తే నేను చదివేసుకుంటాను అది నాకు ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది కొంతమంది చెప్ కొంతమంది బాగా చెప్తారు నేరేషన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కొంతమంది చెప్పలేరు అసలు చెప్పలేరు స్టోరీ చెప్పలేరు నేరేషన్ ఇవ్వలేరు వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూషన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది వి క్యాన్ జడ్జ్ అనమాట ఇన్ని సినిమాల ఎక్స్పీరియన్స్ లో చక్రి నమ్మడం అనేది అది నిజంగా గ్రేట్ నారేషన్ బాగా చేశాడు నారేషన్ బాగా చేశాడు 
అందుకని అడిగాను నారాయణ కానీ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఏంటంటే మాకు లాస్ట్లో సున్నా కావాలి సార్ లాస్ట్లో సున్నా కావాలి సార్ అని చెప్పి సార్ మీరు ఇది పెట్టి నా ఇది అందరు అనుకుంటారు నా సెంటిమెంట్ అనుకుంటారు అట్లా చెప్పి రమేష్ రెడ్డి గారు లాస్ట్కి టైట్ ఫిక్స్ చేశారు అనమాట ఈ రైటర్ కి ఈ స్క్రిప్ట్ కి మాకు క్లైమాక్స్ బిఫోర్ క్లైమాక్స్ కొంచెం ఇంకా వర్క్ చేయాలనుకున్న షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు రమేష్ రెడ్డి గారు ఒక వర్షం రాసేవాళ్ళు శ్రీకాంత్ అని ఇంకొక కుర్ర రాశారు ఆ కూర కూడా చాలా బాగా రాసారు రమేష్ రెడ్డి గారు రాసింది ఆ శ్రీకాంత్ రాసి రెండు మిక్స్ చేసి మేము క్లైమాక్స్ పోర్షన్ చేసాము ఆ కుర్ర కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సో పంతం మొత్తానికి అయితే పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అనే అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఒక కాజ్ కోసం మీరు పంతం పట్టే చేస్తున్నారు కదా సినిమాలో కూడా ఆ క్యారెక్టర్ కూడా ఫైట్ చేసేది ఒక పంతం పట్టే కాబట్టి క్యారెక్టర్ అని అనుకుంటే మీరు అడిగితే మామూలుగా మీకు ఫస్ట్ సినిమాలో సాంగ్స్ కానీ విని ఉంటాయి ఫస్ట్ దేశం అంటే మట్టి కదా దేశం అంటే మట్టి సాంగ్ ఆ సాంగ్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటని ఫుల్ తెలుసు తెలిసిపోతుంది కరెక్ట్ సో అదే ఆ పంతం పట్టు అందుకే అంటున్నాను ఆ క్యారెక్టర్ కి పర్ఫెక్ట్ యాప్ ఈ సినిమాకి టైటిల్ అని చెప్పి సో ఇందాక మీరు అన్నారు పంతం పట్టి మొత్తం అందరం కలిసి టీమ్ అంతా పంతం పట్టి ఒక సక్సెస్ సాధించడానికి వస్తున్నాం అని సో మీరు కూడా పంతం పట్టి చూడండి సినిమా సో పంతాన్ని చూస్తాను నేను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మళ్ళీ ఇలానే యూనో మీ పంతానికి ఫలితం దక్కిన తర్వాత సక్సెస్ మీతో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ మా పంతం సినిమా రేపు జూలై ఫిఫ్త్ గురువారం రిలీజ్ అవుతుంది మీ అందరికి ఒక మంచి సినిమా ఇచ్చామనే తృప్తి మాకు ఉంటుంది డెఫినెట్ మీరు కూడా చూసి మాకు మంచి రిజల్ట్ ఇస్తారని నమ్మ గట్టి నమ్మకం ఉందండి థ